Hello YouTubers and tech lovers out there. Shudesh Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं RAM अपग्रेड के बारे में. आपको RAM अपग्रेड कब करनी चाहिए? बहुत सारे यूजर्स को नहीं समझ में आता है और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि RAM अपग्रेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है प्रैक्टिकली भी एक तो अंडरस्टैंडिंग वाइज तो है ही लेकिन जब रियल में सिस्टम को सही से चलाने की बात होती है तब रैम अपग्रेड करना बहुत जरूरी है अगर सिस्टम को रिक्वायरमेंट है तो आगे जब बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा लेकिन बहुत सारे यूजर्स को नहीं समझ में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि सिस्टम को रैम अपग्रेड की जरूरत है उनको ऐसा कुछ सिस्टम है वो इंडिकेशन देता है बहुत बार कंप्यूटर पूरा कि अभी आपके सिस्टम को रैम की ज़्यादा रैम की ज़रूरत है रैम अपग्रेड कीजिए लेकिन एक नॉर्मल यूज़र को ये नहीं समझ में आता है और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने ये वीडियो बनाया है तो रैम अपग्रेड कब करना चाहिए ये पहले हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर एक टेस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो अगर टेस्ट आप करते हो और उसमें ये रिजल्ट ये आता है कि आपके सिस्टम को रैम अपग्रेड की ज़रूरत है तो रैम अपग्रेड करते वक्त क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल रैम अपग्रेड कर पाओ वरना कई बार क्या होता है यूज़र रैम अपग्रेड करता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता वो एक फेलियर की तरह होता है वो सक्सेसफुल रैम अपग्रेड नहीं होता तो ऐसा आपके साथ ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कई बार क्या होता है कि पूरे सिस्टम में जैसे मैंने हमारा आपने बॉटल नेक वाला वीडियो देखा होगा या बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कहा है कि पूरा सिस्टम जो है वो एक बैलेंस्ड सिस्टम होना चाहिए अगर वो अनबैलेंस्ड है कोई भी एक कंपोनेंट है जो कमज़ोर है या उसकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी वजह से वो पूरे सिस्टम को बॉटल नेक करता है ठीक है पूरा हर एक सिस्टम जितने भी कंप्यूटर्स हैं अगर आप स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर हो तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि हर एक सिस्टम जितने भी यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर हैं पूरी कम्यूनिटी है हमारी उनमें हर एक कंप्यूटर बैलेंस्ड कंप्यूटर हो ना कि अनबैलेंस्ड ठीक है तो कई बार ये जो रैम नाम का कंपोनेंट है कंप्यूटर में उसकी वजह से भी जो कंप्यूटर है वो बॉटल नेक होता है और उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है लेकिन ये यूज़र को नहीं पता होता ठीक है जब भी कभी मैंने ये देखा है और ये फैक्ट है जब भी कभी कंप्यूटर स्लो हो जाता है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है तो सीधा ब्लेम किया जाता है सी को सी सही से वर्क नहीं कर रहा है लेकिन ए एज ये जो यूज़र्स होते हैं जो ऐसा ब्लेम करते हैं पहले तो उनको कंप्यूटर के बारे में डिटेल जानकारी नहीं होती तो वो सीधा जो आरोप है जैसे हमारे देश में कुछ भी गलत हुआ सरकार जिम्मेदार ऐसे ही सीधा आरोप जो ब्लेम है वो सीधा चला जाता है सीपीयू पे तो ये समझना पड़ेगा कि पहले रैम का फॉल्ट है या नहीं या किसी और कंपोनेंट का फॉल्ट है एक्चुअल में अगर सी का फॉल्ट है और सी अपग्रेड करते हो तो सही बात है लेकिन रैम का फॉल्ट है और आप सी अपग्रेड कर लेते हो तो ये बहुत गलत चीज़ है और यही समझाना है मुझे आपको तो बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं बहुत सारे केसेस में बिकॉज ऑफ रैम सिस्टम बॉटल नेक होता है लेकिन अब ये हमें कैसे पता चलेगा एक नॉर्मल कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा ऐसा ऐसी क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चले क्योंकि जैसे रैम की वजह से सिस्टम बॉटल नेक हो रहा होगा तो आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा अगर जैसे आपने देखा होगा सिस्टम में कई बार लो डिस्क स्पेस के मैसेज आपको आते होंगे जैसे पूरी एक डिस्क भर गई है ठीक है और वहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको एक ऐसा मैसेज देगा कि लो डिस्क स्पेस स्पेस अवेलेबल नहीं है इवन जो आइकन है ड्राइव का वो भी रेड हो जाएगा लेकिन रैम के केस में ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमरी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअल मेमरी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से अगर रैम कम भी है सिस्टम में तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूज़र को नहीं पता चलने देगा कि आपके सिस्टम में रैम कम है और उसका काम सही से होता रहे इसीलिए ऐसा एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया जाता है जो मैंने अपने वर्चुअल मेमरी वाले वीडियो में समझाया है वो भी आपको देखना पड़ेगा अगर नहीं पता है तो, तो अगर वर्चुअल मेमोरी इनेबल्ड है पेज फाइल जैसा कॉन्सेप्ट या स्वैप पार्टीशन या किसी और और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो जहाँ कहीं भी वर्चुअल मेमोरी जैसा एक कॉन्सेप्ट होगा अगर वो इनेबल्ड है तो आपको ऐसा कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी ऐसा मैसेज देखने को नहीं मिलेगा कि मेमोरी लो या मेमरी अवेलेबल नहीं है या मेमरी फुल हो गई ऐसा कोई भी मैसेज देखने को मिल नहीं मिलेगा ठीक है रिगार्डिंग रैम तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में रैम है वो बॉटल नेक कर रही है या नहीं इसके लिए एक टेस्ट है जो अभी मैं बताता हूँ रैम है वो कई बार सिस्टम को जैसे मैंने कहा बॉटल नेक कर रही होती है अब ये दो कारणों की वजह से होता है एक तो जो मेजर मेजर फैक्टर है वो रैम रैम का स्पेस है रैम की जो साइज़ है उसकी वजह से होता है और ज़्यादातर टाइम इसी वजह से होता है लेकिन एक और छोटा सा फैक्टर है जो कि है रैम की फ्रिक्वेंसी 
अब इसकी वजह से बहुत रेयर है ये ठीक है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ रैम फ्रिक्वेंसी भी कंप्यूटर है वो बॉटल नेक होता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है लाख में से एक कंप्यूटर होगा जो बिकॉज ऑफ रैम की फ्रिक्वेंसी रैम की साइज़ चलो वहाँ पे ज़्यादा है लेकिन रैम की अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो सिस्टम बॉटल नेक होता है ये एक अलग इशू है बहुत कम होता है लेकिन बिकॉज ऑफ रैम साइज़ रैम की जो साइज़ है जितनी जगह है रैम में उसकी वजह से डेफिनेटली कई बार रैम भी पूरे कंप्यूटर को बॉटल नेक करती है और सी को उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दिखा नहीं पाता सी अपना एक्चुअल पोटेंशियल नहीं दिखा पाता बिकॉज ऑफ रैम क्योंकि रैम उसे कहीं ना कहीं होल्ड करके रखती है पकड़ के रखती है सही से वर्क नहीं करने देती ठीक है तो ये कैसे चेक करें कि आपकी रैम सी को बॉटल कर रही है पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन कर रही है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पेज फाइल जैसा कॉन्सेप्ट डिसेबल करना पड़ेगा ठीक है मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया है डेमो भी दिया है कि कैसे आपको उसे डिसेबल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे डिसेबल कीजिए अब आपका जो वर्कलोड है जो भी आप एक जैसे एडिटिंग की बात करें मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं खुद भी ऑडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग अगर ऐसा कोई वर्क करते हैं आप सीपीयू इंटेंसिव वर्क ठीक है जिसमें सीपीयू का फुल यूज़ होने वाला है तो ऐसा एक जैसे रेंडरिंग की बात करें तो ऐसी पाँच से दस मिनट की एक टाइम आपको रेंडर करने के लिए रखनी है ठीक है और वो जब रेंडरिंग हो रहा हो पहले तो वर्चुअल मेमोरी को डिसेबल करने के बाद करना है ये वर्चुअल मेमोरी डिसेबल कर देनी है यानी कि वर्चुअल मेमोरी डिसेबल होगी दैट मीन्स अब जो भी स्पेस यूज होगा एज अ रैम वो आपकी रैम ही यूज होगी ना कि आपकी इंटरनल ड्राइव ठीक है बूट ड्राइव का कुछ भी यूज नहीं होगा जितना भी स्पेस सी को जरूरत है वो रैम में से ही यूज होगा पूरा रैम का यूटिलाइजेशन होगा अब हमें पता चलेगा कि रैम बॉटल कर रही है या नहीं ठीक है तो वर्चुअल मेमरी को डिसेबल करें उसके बाद ऐसी एक टाइम या जो भी आपका सी इंटेंसिव वर्क है मैं रेंडरिंग की बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो जिसमें सी का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ऐसा कोई टास्क कंप्यूटर को असाइन करें और उसके बाद रैम को मॉनिटर करें रैम को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं लेकिन यहाँ पे हमें किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है हमारा जो टास्क मैनेजर है वो भी मोर देन इनफ है तो टास्क मैनेजर में जाना है और वहाँ पे सी का रैम का दोनों का जो मॉनिटर है मीटर है वो आपको देखना है तो अगर सी पी या सिक्सटी परसेंट है या सेवेंटी परसेंट है या इवन हंड्रेड परसेंट भी है और रैम फिफ्टी टू सिक्सटी है तो कोई इश्यू नहीं है आपके सिस्टम को रैम अपग्रेड की जरूरत नहीं है अगर रैम है वो 60 परसेंट है और सी पूरा 100 परसेंट लोड पे है तो भी रैम अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर रैम 100 परसेंट पे है और सी पी यू टू 60 परसेंट ही है तो ये इंडिकेशन है ये एक मैसेज है कि आपके सिस्टम को रैम अपग्रेड की ज़रूरत है ठीक है तीन अलग अलग सिनारियो बताए हैं मैंने ध्यान से सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिएगा एक तो है कि सी पी यू फिफ्टी परसेंट पर है रैम भी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट पर है कोई ज़रूरत नहीं है रैम अपग्रेड करने की एक है सी पी यू हंड्रेड परसेंट है और रैम फिफ्टी सिक्सटी परसेंट है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन रैम अगर हंड्रेड लोड पर चल रही है और सी सिर्फ फिफ्टी या सिक्सटी पर चल रहा है तो ये क्लियर कट मैसेज है इंडिकेशन है कि आपके सिस्टम को रैम की ज़रूरत है तो जैसे मैं बात करूँ चार की रैम की चार भी मैं वीडियो एडिटिंग कभी हो ही नहीं सकता ठीक है पहले तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा जो इंस्टॉल हो पाएगा इस पर्टिकुलर चार जी की रैम पे लेकिन अगर ऐसा कोई और सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल भी हो जाता है तो भी ये जो रैम है रैम की साइज है वो इनफ नहीं है तो वो चार जी की स्पेस की वजह से सी पी यू अपने हंड्रेड परसेंट लोड पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर आप ब्लेम करो सी को कि सी सही से वर्क नहीं कर रहा लेकिन सी तो वर्क करना चाहता है आपकी रैम उसे वर्क नहीं करने दे रही है तो इन दैट सीनारियो रैम अपग्रेड की जरूरत है तो एक छोटा सा टेस्ट है ऐसा कोई ये इंटरनेशनल टेस्ट नहीं है लेकिन ये मैंने खुद एक कह सकते हैं कि मैंने खुद बनाया है मैंने खुद ये एक आइडिया निकाला है कि अगर हमें हर एक यूज़र को ये जब वीडियो में बनाने वाला था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या टेस्ट है जो मैं अपने यूज़र्स को बताऊं और वो करें और एक उनको पता चल जाए कि रैम अपग्रेड की ज़रूरत है या नहीं ठीक है क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप इंस्टॉल करें और आपको बता दें कि आपको सिस्टम में रैम अपग्रेड की ज़रूरत है या आपको खुद खुद देखना पड़ेगा आपका वर्कलोड कैसा है आप जब वर्क असाइन करते हैं तब रैम है वो फुल हो जाती है अगर बिल्कुल नाइन्टी भी रैम भर जाती है तो भी रैम अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये भी सुनिएगा ऐसा नहीं है कि 50, 60 परसेंट नाइन्टी परसेंट तक भी अगर वो भर जाती है पूरा वर्कलोड जब गोइंग ऑन होता है तब भी रैम अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है लेकिन 100 परसेंट भर जाती है और जब वर्चुअल मेमोरी डिसेबल कर दी होगी तब तो डेफिनेटली ऐसा मैसेज आएगा पहले मैंने क्यों कहा कि ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि वर्चुअल मेमरी ऑन है अगर वर्चुअल मेमरी ऑफ कर दी है तब तो डेफिनेटली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऐसे इंडिकेशन मैसेज देगा स्क्रीन पर कंटिन्यूसली आएगा ऐसे मैसेज कि मेमरी फुल हो गई मेमरी फुल हो गई तो एक इंडिकेशन है आपको खुद को पता चल जाएगा कि रैम अपग्रेड की जरूरत है तो
अगर जैसे आप डिसाइड करते हो कि मेरे सिस्टम में चार जी बी रैम है वो कम पड़ती है तो आठ जी बी लेने की सोचते हो या सोलह जी बी की लेने की सोचते हो तो आपको एक पूरी किट खरीदनी है ना कि इंडिविजुअल स्टिक्स ठीक है ये मेरा रिकमेंडेशन है मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ ताकि बहुत सारे यूज़र अगर उस वीडियो को ना भी देखें तो भी इस वीडियो को देख के ही उनको पता चल जाए कि पूरी एक किट खरीदनी है अलग अलग नहीं ठीक है एक किट खरीदोगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी उनकी साइज सेम होगी और वो जो दो अलग अलग मॉड्यूल्स मिलेंगे या चार मॉड्यूल्स जितने भी मेमरी चैनल्स आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लेने हैं लेकिन जितने भी मॉड्यूल्स लेते हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ मैनुअली हैंड टेस्टेड होते हैं ताकि वो सही से वर्क कर पाए ठीक है सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया रैम अपग्रेड के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया तो आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए बताइए मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक गाइज लर्न मोर एंड स्पेड द नॉलेज थैंक यू सो मच